ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് തട്ടുകട ടേസ്റ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണേക്കാട്ടിൽ നല്ലത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല പുതുമയാർന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര കിലോഗ്രാം ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യ പടി പിന്നെ ഞാനൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി അതിൻ്റെ സീഡ് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏഴ് ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ചേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഇനി വേണോ വെച്ചെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അര അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ പച്ചമുളക് കീറാതെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല ധാന്യം എന്നാൽ ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും വേണ്ട അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ തട്ടുകട സ്റ്റേൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മക്കൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 